আচ্ছা সো যেটা বলতেছিলাম যে প্র্যাকটিস শিটের যেই প্র্যাকটিস চেকলিস্টটা আছে এখানে যে কিওয়ার্ডসগুলি আছে ওই কিওয়ার্ডসগুলো ইফ ইউ নো হাউ টু অ্যাপ্লাই দ্যাম দেন ইট উইল বি সাফিসিয়েন্ট ফর ইউ টু গেট গুড মার্কস ইন দ্য এক্সাম ওকে অ্যান্ড সবগুলো হচ্ছে সিলেক্ট কোয়ারির সাথে রিলেটেড উইচ মিন্স ইনসার্সন ডিলিশন আপডেট অল্টার টেবল ওই সব কিছু নাই ওকে সিলেক্ট কোয়ারির সাথে যেগুলো যেগুলো রিলেটেড সেগুলো হচ্ছে তোমাদের থিওরি সিলেবাসে আসে অ্যান্ড এই সবগুলো কিওয়ার্ডসই তোমরা হচ্ছে ইসে দেখছো তোমাদের ল্যাবে দেখছো আজকে আই উইল গো থ্রু সাম অফ দ্যাম যেগুলো একটু কমপ্লেক্স সেগুলো একটু একটু আই উইল গো থ্রু ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু এলাবোরেট মোর অন সামথিং ওর ইউ ওয়ান্ট মি টু এক্সপ্লেন সাম কিওয়ার্ড দেন জাস্ট লেট মি নো ওকে আমি যদি মিস করে যাই বা স্কিপ করে যাই এখান থেকে কোনো কিওয়ার্ড বা তোমরা চাও আমি এক্সপ্লেন করব তাহলে তোমরা আমাকে জানালে আমি এক্সপ্লেন করে দেবো ওকে সো তোমরা ল্যাবে যেহেতু করছো এই জন্য আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি আচ্ছা সো আমরা যেটার উপরে ট্রাই করব আজকে আমাদের কোয়েরিগুলো সেগুলো হচ্ছে এই টেবিল সো তোমাদের এক্সামেও এই ধরনের একটা স্কিমা দেওয়া থাকবে যেখানে তিনটা চারটা টেবিল থাকবে প্রাইমারি কি ফরেন কিগুলো দেখানো থাকবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকবে অ্যান্ড এই কোয়েশ্চেন্সের জন্য তোমাকে একটা করে কোয়েরি লিখতে হবে থ্রি টু ফাইভ কোয়েশ্চেন্স থাকে সো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য একটা করে কোয়েরি লিখতে হবে সো সবগুলো কোয়েশ্চেনই হচ্ছে অ্যাজ আই সেট সিলেক্ট কোয়েরি মানে হচ্ছে সিলেক্ট কোয়েরি আমরা কখন ইউজ করি ডেটা যদি আমরা কখনো আমাদের টেবিল থেকে রিট্রিভ করে নিয়ে আসতে চাই সো ওয়েন এভার উই রিট্রিভ ডেটা ফ্রম দ্য ডেটা বেস উই ইউজ আ সিলেক্ট কোয়েরি সো আমরা সবসময় যে থিওরি কোয়েশ্চেনে রিট্রিভালের বা কাইন্ড অফ প্রিন্ট করার জন্য কোয়েশ্চেন্সগুলোই থাকবে ওকে সো লেটস এ সিম্পল একটা কোয়েরি দিয়ে স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে আমার ধরো কাস্টমার টেবিলে যদি আমি সব ডেটা দেখতে চাই তাহলে আমি কি করব সিলেক্ট আমাকে নিতে হবে সিলেক্ট স্টার মানে আমি সবগুলি কলমের ডেটা দেখতে চাই সো এখানে আমরা কলমের কোন কোন কলম থেকে ভ্যালু দেখতে চাই সেটা বলি সো স্টার মানে সব কলম তারপর কোন টেবিল থেকে দেখতে চাই সেটা বলবো কাস্টমার সো এটা হচ্ছে বেসিক সিলেক্ট কোয়েরি একটা বেসিক সিলেক্ট কোয়েরিতে সিলেক্ট এবং ফ্রম এই দুইটা কিওয়ার্ড অবশ্যই থাকবে সিলেক্ট মানে কি কি দেখ কি দেখতে চাই অ্যান্ড ফ্রম মানে কোথা থেকে দেখতে চাই ওকে সো এই দুইটা জিনিস অবশ্যই থাকতে হবে আমি যদি স্পেসিফিক কলমের নাম এখানে দিতে চাই যেমন আমি নেম আর সিটি দেখতে চাই তাহলে এখানে স্পেসিফিক কলমের নাম দিতে পারবো আর স্টার দেওয়া মানে সবগুলো কলম দেখাবে আর সিম্পল আরেকটা হচ্ছে যে আমরা যদি রো ওয়াইজ ফিল্টারিং করতে চাই তাহলে আমি বলতে পারি ওয়্যার ক্লজটা অ্যাড করতে পারি ওয়্যার হচ্ছে একটা কন্ডিশন ক্লজ এটার পরে যে কন্ডিশনটা দিব সেটা যদি ম্যাচ করে তাহলে ওই ভ্যালুগুলো আমাকে দেখাবে সো আমি যদি বলি যে ওয়্যার সিটি ইকুয়ালস টু ঢাকা তাহলে আমাকে ঢাকা সিটিতে যেসব যেসব কাস্টমার আসছে তাদের ইনফরমেশানগুলো দেখাবে ওকে তাদের সব ইনফরমেশান দেখাবে আমি এটা বলতে পারি ওয়্যার সিটি ইকুয়ালস টু ঢাকা অর সিটি ইকুয়ালস টু সিলেট তাহলে যেটা হবে যে ঢাকা সিলেট ঢাকা অথবা সিলেট যে কোনো একটা সিটিতে হইলেই আমাকে দেখাবে সো আমরা অর বা অ্যান্ড এইসব হচ্ছে আমরা ওয়্যার ক্লজে ইউজ করতে পারি অর এবং অ্যান্ড আমরা নর্মালভাবে যেভাবে আমরা কন্ডিশনে জানি অর মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ট্রু হইতে হয় অ্যান্ড মানে হচ্ছে সবগুলো ট্রু হইতে হয় সবগুলো কন্ডিশন ট্রু হইতে হয় সো এখানেও সেমভাবে সেম কনসেপ্টে ইউজ হবে সো এখানে অর দিতে পারি অ্যান্ড দিতে পারি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এখানে কাজ করবে না বিকজ একই সাথে একজনের সিটি তো ঢাকা আর সিলেক্ট হবে না অ্যান্ড কাজ করবে যদি আমি এখানে অ্যান্ড লেটস এ অ্যান্ড এইচ ইকুয়ালস টু ধরো অথবা এইচ লেটস এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ফিফটি তাহলে ঢাকা সিটি হইতে হবে এবং বয়স ফিফটি থেকে বেশি হইতে হবে সো দুইটাই ট্রু হইতে হবে তাহলে আমার সেগুলোর ইনফরমেশান দেখাবে ওকে সো এটা হচ্ছে অ্যান্ড আর ইয়ে কাজ করতেছে আর আরেকটা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এখন এভাবে করে আমি যদি বারবার ধরো আমি তিন চারটা সিটি থেকে দেখতে চাচ্ছি তো আমাকে বারবার লিখতে হবে অর সিটি ইকুয়ালস টু ঢাকা অর সিটি ইকুয়ালস টু সিলেট অর সিটি ইকুয়ালস টু লেটস এ চিটাগং রাইট এভাবে বারবার লিখতে হচ্ছে সো এইটাকে সলভ করার জন্য আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি ঢাকা সিলেট চিটাগং যেগুলো যেগুলো সিটি দেখতে চাচ্ছি সেগুলোকে একটা লিস্টে প্রোভাইড করতে পারি এভাবে আলাদা করে না লিখে সো এটাকে মুছে দিলাম 
সো আমি একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম যেখানে হচ্ছে ঢাকা সিলেট চিটাগাং আছে আর যেহেতু একটা লিস্ট অফ ভ্যালুস থেকে আমি চেক করতেছি এখানে ইকুয়াল টুটা কাজ করবে না ইকুয়াল টু ওনলি ওয়ার্কস ফর সিঙ্গল ভ্যালুস সো ইফ আই ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার ইফ আই ওয়ান্ট টু চেক ইফ ওয়ান ভ্যালু এক্সিস্ট অন নট তখন ইকুয়াল টু দিব বাট যদি আমি লিস্ট অফ ভ্যালু থেকে চেক করতে চাই তখন আমাকে ইন কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে ইন তাহলে সিটি ইন দিস লিস্ট ওকে এই লিস্টটার মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমরা সেগুলো ডেটা দেখতে পারবো সো সিটি ইকুয়াস টু ঢাকা অর সিটি ইকুয়াস টু সিলেট অর সিটি ইকুয়াস টু চিটাগাং লিখা আর এভাবে লিখা একই কাজ করবে একই রেজাল্ট দেবে সো এটা হচ্ছে ইন ঠিক আছে আর আমরা যেটা মিস করছি সেটা হচ্ছে নট নট হচ্ছে নিগেট করা রাইট আমি যদি কোনো কিছু বাইরে দেখতে চাই মানে নট ইকুয়াস টু ঢাকা যদি করি তাহলে সিটি আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি এভাবে আমরা লিখতে পারি তো এখানে আমরা নট ইন যদি দেই নট ইন ঢাকা সিলে চিটাগাং দেই তার মানে এই লিস্টের বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো হবে রাইট সো ইন দিলে হচ্ছে লিস্টের ভিতরে থাকতো আর এটা এটা দিলে নট ইন দিলে এই লিস্টের বাইরে মানে ঢাকা সিলেটে চিটাগাং বাদে যেগুলো সিটি আছে সেগুলো থেকে দেখাবে নটটা এভাবে নট লিখেও দেখানো যায় আবার আমরা যদি এভাবে করি এই এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়েও হচ্ছে নট দেখানো যায় নট ইকুয়াস টু ঢাকা তাহলে সেটাও কাজ করবে যে ওয়ার সিটি ইজ নট ইকুয়াল টু ঢাকা মানে ঢাকা বাদে অন্যান্য সিটিগুলো দেখাবে সো নটটা দুইভাবে ইউজ করা যায় একটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আমরা স্পেল করে এনওটি নট লিখি কিছু কিছু জায়গায় এভাবে আমরা লিখি আর এখানে যেটা ছিল ইজ ইজ হচ্ছে যদি আমরা নাল দেখতে চাই যে এখানে তো আমরা স্পেসিফিক ভ্যালুর সাথে চেক করতেছি অনেক সময় কলমে আমরা নাল ইনসার্ট করা থাকতে পারে সো ইন দ্যাট কেস ইকুয়াল টু নাল দিলে কাজ করবে না ইন দ্যাট কেস আমাকে ইজ কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে ওয়ার সিটি ইজ নাল তাহলে যেসব যেসব সিটিতে আমার নাল দেওয়া আছে মানে সিটি দেওয়া নাই সেসব কাস্টমারের ইনফরমেশান আমাকে দেখাবে আর ইজ নট নাল দিলে মানে যেসব নাল না ওগুলা বাদে যেসব আছে সেগুলো সবগুলো দেখাবে সো এখানে গেন আমরা নট ইউজ করতে পারতেছি সো ইজ ভেরি ক্লোজ টু হাউ ইউজ দ্য ইংলিশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সো কোয়াইট ইন্টিউটিভ তোমাদের বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে মানে কিওয়ার্ডগুলো একটু বুঝতে পারলেই তোমরা ইজিলি এটা সলভ করতে পারবা সোফার কি কারো কোনো কোয়েশন আছে যেগুলো দেখালাম ওগুলোর মধ্যে আচ্ছা ডিস্টিংটা দেখাচ্ছি না একটা কলমের ডিস্টিং ভ্যালুসগুলো তোমরা দেখে নিও এটা কেমনে করতে হয় ইটস ভেরি সিম্পল বিটুইন হচ্ছে রেঞ্জের মধ্যে যদি আমি দেখাতে চাই সো আমি যদি বলি ওয়ার ধরো আমি এইজের একটা রেঞ্জের মধ্যে সব কাস্টমার দেখতে চাচ্ছি সো এইজ ধরো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি অ্যান্ড এইজ লেস দেন ইকুয়াল টু লেটস এ হান্ড্রেড হান্ড্রেড না লেটস এ সিক্সটি তাহলে টোয়েন্টি থেকে সিক্সটি এই এইজের যে রেঞ্জ আছে সেটার মধ্যে আমি সব কাস্টমার ইনফরমেশান দেখতে চাচ্ছি এটা আমি এভাবেও করতে পারি অথবা আমি বিটুইন কিওয়ার্ড দিয়ে করতে পারি ওয়ার এইজ এখানে এটা বাদ দিয়ে ওয়ার এইজ বিটুইন টোয়েন্টি অ্যান্ড সিক্সটি তাহলে এটা সেমভাবে কাজ করবে তাহলে এই রেঞ্জের মধ্যে বিটুইন টোয়েন্টি অ্যান্ড সিক্সটি হইলে আমরা এইভাবে কাজ করতে পারবো এখানেও এগেন আমি নট দিতে পারি নট বিটুইন টোয়েন্টি অ্যান্ড সিক্সটি মানে এই রেঞ্জের বাইরে টোয়েন্টি থেকে কম সিক্সটি থেকে বেশি হইলে আমাকে দেখাবে ঠিক আছে আর বিটুইন মানে হচ্ছে এই রেঞ্জের ভিতরে সো দ্যাটস হাউ বিটুইন ওয়ার্কস আচ্ছা আর লাইক হচ্ছে যদি আমরা স্পেসি স্পেসিফিক স্ট্রিং সার্চ না করে আমরা সাব স্ট্রিং যদি সার্চ করতে চাই তাহলে আমরা লাইক অপারেটরটা ইউজ করি সো ধরো আমি এভাবে দিচ্ছি সিলেক্ট স্টার ফ্রম প্রোডাক্ট ওয়ের প্রোডাক্টের নেম ইকুয়াল টু কেক যদি এইভাবে দেই তাহলে স্পেসিফিক কেক এই এইটা যদি প্রোডাক্টের নাম থাকে তাহলে শুধুমাত্র আমাকে সেগুলার প্রোডাক্টের ইনফরমেশান দেখাবে বাট একটা প্রোডাক্টের নাম যদি থাকে চকলেট কেক অথবা ইয়ামি ভ্যানিলা কেক রাইট এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু এগুলো আমাকে দেখাবে না বিকজ আমার স্পেসিফিক স্ট্রিংটা শুধুমাত্র কেক বাট এখানে স্পেসিফিক স্ট্রিংটা কিন্তু অন্যান্য জিনিস তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমি যদি এগুলা এগুলা যেগুলো আছে চকলেট কেক ভ্যানিলা কেক বা অন্যান্য কিছু লিখা আছে এরকম টাইপের বাট মাঝখানে জাস্ট কেক আছে অন্যান্য কিছু লিখা আছে এরকম টাইপের সব ডেটা আমি দেখতে চাই তাহলে আমাকে লাইক অপারেটরটা ইউজ করতে হবে ইনস্টেড অফ ইকুয়াল টু আমাকে বলতে হবে ওয়ার পি নেম লাইক 
তারপর এখানে আমার ওয়াইল্ড কার্ড ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ সিম্বলটা সো পার্সেন্টেজ বেসিক্যালি রিপ্লেসেস এনি নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস সো কেকের আগে এনি নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস থাকতে পারে কেকের পরেও এনি নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস থাকতে পারে যে কোনো জায়গায় প্রোডাক্টের নেমে যে কোনো জায়গায় যদি কেক ওয়ার্ডটা থাকে তাহলেই হচ্ছে ওই জিনিসটা আমাদেরকে দেখাবে মানে ওই প্রোডাক্টের ইনফরমেশনগুলো দেখাবে সো আমি যদি মাল্টিপল দিতে চাই ওয়ের অর প্রোডাক্ট নেম লাইক ধরো বলতে চাচ্ছি চকলেট সো কেক অথবা চকলেট এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকলেই হচ্ছে আমাকে দেখাবে তাহলেই হচ্ছে তোমার সেটাকে মানে আমি পার্সেন্টেজ সিম্বল মানে আমার আশেপাশে অন্যান্য ওয়ার্ড থাকতে পারে মাঝখানে কোথাও প্রোডাক্ট পি নেমে চকলেট বা কেক থাকলেই হবে সো সেই জন্য আমি লাইক অপারেটরটা ইউজ করতেছি যদি সাব স্ট্রিং ম্যাচ করাইতে হয় তাহলে লাইক অপারেটর ইউজ করব যদি এক্স্যাক্ট স্ট্রিং ম্যাচ করাইতে হয় তাহলে ইকুয়াল টু দিয়ে স্ট্রিংটা জাস্ট দিয়ে দেব এনি কোয়েশ্চেনস নো ম্যাম লাইকের সাথে আরেকটা ওয়াইল্ড কার্ড ইউজ করা যায় আন্ডার স্কোর এটা তোমরা দেখে নিও যে আন্ডার স্কোর আর পার্সেন্টেজের মধ্যে ডিফারেন্স কি ওকে এগুলো সব ল্যাবে করানো হয়েছে আচ্ছা অর্ডার বাই হচ্ছে যদি শর্টিং করতে হয় আমাদের কিছু তাহলে আমরা অর্ডার বাই ইউজ করব সো আমরা লেটসে আমি বললাম যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম প্রোডাক্ট অর্ডার বাই তাহলে যেটা হবে সবগুলো প্রোডাক্টের ইনফরমেশান দেখাবে কিন্তু শর্টেড থাকবে বাই প্রাইস বাই ডিফল্ট অ্যাসেন্ডিংভাবে শর্টেড থাকে আমি চাইলে লিখতেও পারবো অ্যাসেন্ডিং এএসি না লিখলেও অ্যাসেন্ডিং হবে অ্যাসেন্ডিং মানে ছোটো থেকে বড় প্রাইসে আমার শর্টেড থাকবে আর যদি আমি ডিসেন্ডিং করতে চাই মানে বড় থেকে ছোটো করতে চাই তাহলে আমি ডিইএসি লিখে দিতে পারবো সেটা হচ্ছে অর্ডার বাই আরেকটা কিওয়ার্ড আছে এখানে লিমিট লিমিট মানে হচ্ছে আমি কয়টা ডেটা দেখতে চাই মানে কয়টা রো দেখতে চাই সেটা আমি লিমিট করে দিতে পারবো সো আমি যদি এইভাবে এইভাবে লিখি সিলেক্ট স্টার ফ্রম প্রোডাক্ট ধরো আমার বিশ হাজার প্রোডাক্ট আছে বাট আমি যদি বলি লিমিট টেন তাহলে শুধু প্রথম দশটা প্রোডাক্ট দেখাবে বাকিগুলো দেখাবে না আর আমি যদি এখানে এইটার সাথে ইউজ করতাম অর্ডার বাই প্রাইস ডিসেন্ডিং মানে ডিসেন্ডিং অর্ডারে আমার সবগুলো ডেটা আছে মানে বড় থেকে ছোটো মানে এভাবে আছে ধরো পাঁচশো চারশো তিনশো পঞ্চাশ এভাবে করে আসে রাইট বড় থেকে ছোটো সবগুলো ডেটা মানে সব ডেটাই আসে এইভাবে করে অর্ডার করা আসে প্রাইস ওয়াইজ তাহলে আমি যদি এখানে লিমিট ফাইভ দেই তার মানে কি যে হাইয়েস্ট পাঁচটা প্রাইসের যে প্রোডাক্টটা সেগুলো শুধু আমার দেখাবে রাইট সো এইভাবে আমি কিন্তু হাইয়েস্ট পাঁচটা হাই লোয়েস্ট তিনটা এরকম টাইপের যদি কিছু থাকে তাহলে তোমরা অর্ডার বাই এবং লিমিটকে একসাথে করে কিন্তু ইউজ করতে পারো যে প্রথমে শর্ট করে নিলা তুমি লোয়েস্ট করতে চাইলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করবা হাইয়েস্ট করতে চাইলে ডিসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট করবা তারপরে হচ্ছে লিমিট করে দিবা তাহলেই তোমার প্রথম পাঁচটা হাইয়েস্ট পাঁচটা বা লোয়েস্ট পাঁচটা এভাবে দেখাবে এনি কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা অ্যাগ্রিগেট ফাংশন একটু পরে আসতেছি আচ্ছা সো এই ফাংশনগুলো লোয়ার মানে হচ্ছে লোয়ার কেসে কনভার্ট করে দিবে সো আমি যদি এখানে বলি যে সিলেক্ট লোয়ার পি নেম তাহলে পি নেম কলমের যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে প্রিন্ট করার সময় সবগুলোকে লোয়ার কেসে কনভার্ট করে দিবে আপার দিলে আপার কেসে কনভার্ট করে দিবে আর ইয়ারটা ইউজ হয় ডেটের জন্য সো আমি যদি বলি সিলেক্ট ইয়ার ডেট ফ্রম অর্ডার তাহলে অর্ডারের টেবিল থেকে ডেটের ডেটটা আমরা কি থাকে ডে থাকে মান্থ থাকে ইয়ার থাকে সো আমি যদি ইয়ার ফাংশনটা ইউজ করি তাহলে শুধুমাত্র ডেট থেকে ইয়ার নিয়ে আসবে সো ইয়ার ফাংশনটা শুধুমাত্র ডেট টাইপ কলমের উপর ইউজ করা যাবে ওকে ডেট টাইপ যদি কোনো কলম থাকে যেটা ডেটা টাইপ হচ্ছে ডেট তাহলে সেই সব কলমে ইউজ ইউজ করা যাবে ওকে সো রাইট সো আমরা এইভাবে ইউজ করতে পারি ইউজফুল হচ্ছে যদি আমরা এইভাবে ইউজ করতে চাই ধরো আমি সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম অর্ডার টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে যতগুলো অর্ডার করা হয়েছে সবগুলোর ইনফরমেশান আমি দেখতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি করতে পারি একটা করতে পারি এইভাবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম অর্ডার ওয়ের আমি ডেটের রেঞ্জ দিয়ে দিতে পারি ওয়ের ডেট গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু লেটসে টোয়েন্টি টোয়েন্টি তার মানে হচ্ছে ওয়ান জানুয়ারি টোয়েন্টি অ্যান্ড থেকে বড় বা ইকুয়াল হইতে হবে অ্যান্ড ডেট লেস দেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টুয়েলভ 
31 31st December থেকে less than by equal to হইতে হবে তাহলে এইভাবেও আমি পাইতে পারবো যে 2023 এর মধ্যে যেগুলো অর্ডার ছিল আমি বিটুইন যেটা আছে সেটা ইউজ করতে পারি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু লেস দ্যান ইকুয়াল টু না দিয়ে ডেট বিটুইন 1 জেন এন্ড 31st December এভাবে দিতে পারি আরেকটা ওয়ে যেটা আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে ইয়ার ফাংশনটা ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি বলতে পারি ইয়ার ডেট ইকুয়ালস টু 2023 তাহলে ডেটের থেকে ইয়ারটা নেবে ইয়ারটা নিয়ে চেক করবে যে এটা 2023 নাকি তাহলে ওখান থেকে করবে সো এভাবেও করা যাবে সো তোমার যদি ইয়ার ফাংশন মনে থাকে ইয়ার ফাংশন ইউজ করতে পারো অথবা জাস্ট ডেটের রেঞ্জ ইউজ করতে পারো এনি কোশ্চেনস আচ্ছা সো এখন আসে অ্যাগ্রিগেট ফাংশন অ্যাগ্রিগেট ফাংশন অনেকগুলি আছে মেন দিয়ে হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু বের করে ম্যাক্সি ম্যাক্স দিয়ে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সাম দিয়ে কোনো কিছু সাম করতে হইলে অ্যাভারেজ হচ্ছে কোনো ভ্যালু অ্যাভারেজ করতে হইলে কাউন্ট হচ্ছে রো কাউন্ট করার জন্য ঠিক আছে সো আমরা যদি এখানে ম্যাক্স কোনো কাস্টমারের ম্যাক্সিমাম এইচ বের করতে চাই তাহলে আমার বলতে হবে সিলেক্ট ম্যাক্স এইচ ফ্রম কাস্টমার সো এখান থেকে শুধুমাত্র আমার কাস্টমারের মানে আমার টোটাল কাস্টমারের ম্যাক্সিমাম এইজটা কত সেটা বের করতে পারবো ঠিক আছে সো এই কোয়ারি দিয়ে ম্যাক্স এইজ যদি আমার নাম্বার অফ কাস্টমার কাউন্ট করতে হয় তাহলে আমি বলবো সিলেক্ট কাউন্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার তাহলে আমার প্রত্যেকটা রো কাউন্ট করে দিবে এখানে স্টারের বদলে আমি কোনো একটা কলমের নাম দিতে পারি কলমের নাম দিতে পারি বা দ্য থিং ইস যে কলমের নাম যদি দেই যদি আমার ওই স্পেসিফিক কলম লেটস এ আমার এখানে একটা কাস্টমার আইডি আছে একটা নেম আছে নাল সিটি আছে কান্ট্রি আছে আর এইজ আছে ধরো এখন আমি যদি এখানে নেম দেই যেখানে নেমটা নাল আছে সেটা কাউন্ট করবে না ওকে কাউন্ট না করে যাবে সো আমি যদি এখানে স্টার দেই তাহলে যেটা করবে পুরো রোটাকে কনসিডার করবে কাউন্ট করবে ওকে সো কোনো ওই রোতে যদি কোনো একটা জায়গায় নালো থাকে তারপরে রোটাকে কাউন্ট করবে ওকে সো আমি যদি সব রো কাউন্ট করতে চাই তাহলে আমি স্টার দেওয়াটাই বেটার ইনস্টেড অফ স্পেসিফিক কলম নিম আমি যদি স্পেসিফিক কলমে কয়টা ভ্যালু আছে সেটা কাউন্ট করতে চাই তাহলে অবশ্যই ওই কলমের নাম্বার দিব ওই কলমের নেম দিব সো দিস ইজ হাও অ্যাগ্রিগেট ফাংশনস ওয়ার্ক এখন অ্যাগ্রিগেট ফাংশনসটা লেটসে আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার নাম্বার অফ কাস্টমার্স পার কান্ট্রি মানে এখন আমি নাম্বার অফ কাস্টমার্স ইন টোটাল বাই করলাম যে আমার বিশ হাজারটা কাস্টমার আছে লেটসে বাট আমি নাম্বার অফ কাস্টমার্স পার কান্ট্রি ফর ইচ কান্ট্রি বের করতে চাচ্ছি মানে বাংলাদেশের জন্য কয়টা কাস্টমার আছে ইন্ডিয়ার জন্য কয়টা কাস্টমার আছে অ্যান্ড সো অন তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে এই সেম কোয়েরিটাকেই এখানে আমি কান্ট্রি পার কান্ট্রি যেহেতু চাচ্ছি কান্ট্রিটাকেও প্রিন্ট করা উচিত রাইট যে বাংলাদেশের জন্য কয়টা কাউন্ট তারপরে আমাকে যেটা করতে হবে গ্রুপ বাই কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে গ্রুপ বাই কান্ট্রি তাহলে কি করবে কান্ট্রি কলমে আমার যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলো ভ্যালুকে আলাদা আলাদা গ্রুপ হিসাবে কনসিডার করবে সো কান্ট্রিতে ধরো আমার পাঁচটা কান্ট্রি যদি থাকে তাহলে প্রত্যেক ওই পাঁচটা কান্ট্রিকে আলাদা আলাদা গ্রুপ ধরে ওই গ্রুপের জন্য মানে ওই কান্ট্রির জন্য কয়টা কাউন্ট আছে সেটা ক্যালকুলেট করবে ঠিক আছে আমি যদি কাউন্ট করতে চাই তাহলে কাউন্ট করবে আমি যদি প্রত্যেকটা কান্ট্রির ম্যাক্সিমাম এইজ বের করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট এখানে ম্যাক্স এইজ দিব তাহলে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে ম্যাক্সিমাম এইজ কত সেটা বের হবে এখানে তো ওভারঅল ম্যাক্সিমাম বের হইলো এখানে পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম বের হবে কারণ পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম ডিফারেন্ট হইতে পারে সো দ্যাটস হাউ গ্রুপ বাই ইজ ওয়ার্কিং তো গ্রুপ বাই করলে আমার স্পেসিফিক ওই কলমের যে ইউ ডিস্টিংক্ট ভ্যালু আছে মানে আলাদা আলাদা ভ্যালু আছে সেগুলোকে একটা গ্রুপ নিয়ে আসবে এবং ওই গ্রুপের উপর আমি এখানে যে ফাংশানটা দিছি সেই ফাংশানটা অ্যাপ্লাই হবে এনি কোয়েশ্চেন আচ্ছা গ্রুপ বাইয়ের সাথে যেটা ইউজ হয় অনেক কমনলি সেটা হচ্ছে হ্যাভিং হ্যাভিং হচ্ছে একটা কন্ডিশন ক্লজ সো ওয়্যার আমরা আগে দেখছি ওইটাও কন্ডিশন ক্লজ হ্যাভিংও কন্ডিশন ক্লজ কিন্তু ওয়্যার আর হ্যাভিংয়ের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা আমি পরে বলতেছি বাট লেটসে আমি জানতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা কান্ট্রির ধরো আমি কাস্টমারদের অ্যাভারেজ এইজ জানতে চাচ্ছি অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ অন অ্যাভারেজ আমার ওই প্রত্যেকটা কান্ট্রির কাস্টমারের এইজ কত কিন্তু আমি অ্যাভারেজ তখনই করব যদি সেই কান্ট্রিতে অ্যাটলিস্ট দশজন কাস্টমার থাকে অ্যাটলিস্ট দশজন কাস্টমার থাকতে হবে সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এতটুকু তো নর্মাল করলাম এতটুকু করলে সবগুলো কান্ট্রির 
জন্য অ্যাভারেজ এজ দিবে বাট আমার এখন কাউন্ট করতে হবে যে দশ জন কাস্টমার আছে সো আমি এখানে হ্যাভিং ইউজ করতে হবে হ্যাভিং কাউন্ট গ্রেটার দেন টেন অ্যাটলিস্ট দশ জন সো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু টেন রাইট সো এটা এটা হ্যাভিং কেন ইউজ করলাম ইনস্টেড অফ ওয়্যার সো ওয়্যার হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা রোতে প্রত্যেকটা রোতে হচ্ছে আমার চেক করবে যে ওই কন্ডিশনটা ম্যাচ করে কি না কিন্তু প্রত্যেকটা রোতে তো আর কাউন্ট নাই কাউন্টটা কি একটা গ্রুপের উপর হয় রাইট সো যদি আমার গ্রুপ ওয়াইজ কোনো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে সেখানে আমি অবশ্যই হ্যাভিং ইউজ করব বাট মানে গ্রুপ বাই গ্রুপ ওয়াইজ কন্ডিশন করা আর গ্রুপ বাই থাকলেই হ্যাভিং ইউজ করা কিন্তু সেম জিনিস না ওকে গ্রুপ বাই থাকলেও আমি ওয়্যার থাকতে পারে আমার যেমন আমি বলতে পারি ফ্রম কাস্টমার গ্রুপ বাই কান্ট্রি এখানে বলতে পারি ওয়্যার ওয়্যার এইজ গ্রেটার দেন টেন সো এখানে কি হবে প্রত্যেকটা রোতে চেক করবে যে এইজ টেনের বেশি নাকি বেশি হইলে ওইটাকে আমার অ্যাভারেজে কনসিডার করবে এখানে আমি ওয়্যার কেন ইউজ করলাম কারণ প্রত্যেকটা রোতে আমার এইজ এইজের ভ্যালু কিন্তু প্রত্যেকটা রোতে আছে সো প্রত্যেকটা রোতে আমার চেক করতে হবে ওই রোতে এইজের ভ্যালু টেন আছে নাকি যদি টেন থাকে তাহলে ওই এইজটাকে আমি অ্যাভারেজে ক্যাল ইউজ করবো না হলে ইউজ করবো না রাইট কিন্তু আমি সো এটা যেহেতু এভরি রোতে আমি কন্ডিশন চেক করতেছি দ্যাটস ওয়াই ওয়্যার ইউজ করলাম বাট আমার আগেরটা কি ছিল হ্যাভি কাউন্ট গ্রেটার দেন টেন সো এখানে হচ্ছে একটা গ্রুপে মানে এক প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে নাম্বার অফ কাস্টমার্স যদি টেনের বেশি হয় তাহলে আমি অ্যাভারেজ করব তাদের এজ সো ইন দ্যাট কেস আমি কিন্তু একটা হোল গ্রুপের উপর কাউন্টার করতেছি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা রোতে কিন্তু কাউন্টার কোনো ভ্যালু নেই রাইট সো ইট ইস আ গ্রুপ ওয়াইজ কন্ডিশন র্যাদার দ্যান আ রো ওয়াইজ কন্ডিশন সো গ্রুপ ওয়াইজ কন্ডিশন হইলে হ্যাভিং করব রো ওয়াইজ কন্ডিশন হইলে ওয়্যার ইউজ করব আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওয়্যার ক্লজে এই ধরনের অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করা যায় না ওকে ওয়্যার ক্লজে এই ধরনের অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করা যায় না হ্যাভিং ক্লজে ইউজ করা যায় কারণ অ্যাগ্রিগেট ফাংশন সবসময় গ্রুপের উপরই অ্যাপ্লিকেবল দ্যাটস ওয়াই অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ওয়্যার ক্লজে ইউজ করা যায় না ওকে অ্যাগ্রিগেট ফাংশন এগুলো কিন্তু অ্যাগ্রিগেট ফাংশন না ঠিক আছে অ্যাগ্রিগেট ফাংশন হচ্ছে শুধু এগুলো অ্যাগ্রিগেট মানে হচ্ছে অনেকগুলো ভ্যালুকে কম্বাইন করে যখন আমি একটা কিছু পাই সো সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট ফাংশন এগুলো কিন্তু অন্যান্য ফাংশন ঠিক আছে জেনারেল ফাংশনস সো এগুলো অ্যাগ্রিগেট ফাংশন না এগুলো আমি ওয়্যার ক্লজে ইউজ করতে পারবো যেমন ইয়ারটা আমি ওয়্যার ক্লজে ইউজ করতে পারছিলাম বাট এগুলো করতে পারবো না ঠিক আছে অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করতে পারবো না ওয়্যার ক্লজে এনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট হ্যাভিং অ্যান্ড ওয়্যার সো হ্যাভিংয়ে আমরা ওয়্যারে যেভাবে অ্যান্ড ওর ইউজ করতেছিলাম হ্যাভিংয়েও আমরা করতে পারবো সো লেটসে আমি বললাম যে কাউন্টার টেনের বেশি হইতে হবে আর লেটসে থার্টির কম হইতে হবে তাহলে অ্যাভারেজ করব তাহলে এটা অ্যান্ড দিয়ে ইউজ হলো রাইট সো হ্যাভিংয়েও আমরা অ্যান্ড ওর এসব ইউজ করতে অ্যান্ড ওর নট এসব ইউজ করতে পারবো এনি কোয়েশ্চেন বাট অলসো মেক মেক শোর যে এই যে ফাংশনটা আমরা হ্যাভিংয়ে যদি ইউজ করি ডিরেক্টলি তাহলে সেটা লেফট হ্যান্ড সাইডে হইতে হবে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাকে কোনো নোন ভ্যালু দিতে হবে স্পেসিফিক ভ্যালু দিতে হবে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি ফাংশন দিলে হবে না ওকে এনি কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা সো এখন আমরা আসি সাব কোয়েরি বা নেস্টেড কোয়েরিতে সাব কোয়েরি বা নেস্টেড কোয়েরি মানে হচ্ছে একটা কোয়েরির ভিতরে আরেকটা কোয়েরি সো লেটসে আমি যদি জানতে চাই যে এইসব কাস্টম সেই সব কাস্টমার ইনফরমেশান যাদের এইজ হচ্ছে ফিফটি ওকে সো সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম কাস্টমার ওয়ের এইজ ইকুয়ালস টু ফিফটি রাইট তাহলে পঞ্চাশ যাদের বয়স তাদের ইনফরমেশান আমাকে দেখাবে এখন আমাকে যদি বলে সেই সব কাস্টমারের ইনফরমেশান বা নাম বা আইডি প্রিন্ট করো যাদের এইজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এখন ম্যাক্সিমাম কত সেটা কি আমি এখান থেকে জানি জানি না আর ম্যাক্সিমাম তো কখনো ফিক্সড না রাইট ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ হবে আমার এখন কাস্টমার যদি নতুন নতুন কাস্টমার আসে তাদের ম্যাক্সিমাম এজ কিন্তু ডিফারেন্ট হইতে হবে এখন আমি যদি আমার ডেটা থেকে ম্যাক্সিমাম দেখেও আমি এখানে লিখে দেই যে আচ্ছা আপাতত আমার ম্যাক্সিমাম ফিফটি আছে আমি আমার কোডে এইভাবে দিয়ে দিলাম ফিফটি 
তাহলে আমার কি নতুন নতুন কাস্টমার আসলে এভরি টাইম নতুন কাস্টমার আমার সাইন আপ করবে আমাকে কিন্তু এই কোয়ারিটা চেঞ্জ করতে হবে বিকজ ম্যাক্সিমাম ইচ তখন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারবে বা কোনো কাস্টমার যদি তার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দেয় দেয় তখনও কিন্তু আমার ম্যাক্সিমাম ইচ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সো আমি এইভাবে ফিক্সড ভ্যালু বসাইলে হবে না সো তার মানে কি ম্যাক্সিমাম এইচটা ইজ অ্যান আননোন রাইট আননোন তাহলে আমাকে কি করতে হবে ম্যাক্সিমাম এইচটা আমাকে একটা কোয়েরি মানে ম্যাক্সিমাম এইচটা আমাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে এখন ম্যাক্সিমাম এইচটা বের করার কোয়েরিটা কি ম্যাক্সিমাম এইচটা বের করার কোয়েরি হচ্ছে এইটা রাইট সিলেক্ট ম্যাক্স এইচ ফ্রম কাস্টমার এখন এই কোয়েরিটাই জাস্ট আমি এখানে কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গায় বসাই দিব তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম এইচটা নিয়ে আসবে তাহলে আমি কি করলাম এখানে এটা বসাই দিলাম এটাকে ব্র্যাকেটে দিয়ে দিই তাহলে সো আমার যেটা হবে এখানে ফার্স্টে ম্যাক্সিমাম এইচটা বের করে নিয়ে আসবে তা তারপরে ইকুয়াল টুর পরে এই জিনিসটাকে রিপ্লেস করে দিবে ভ্যালুটাকে অ্যান্ড দেন এই জি কোস টু ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে সার্চ করবে ঠিক আছে এখানে আমি ডিরেক্টলি ম্যাক্স এইচ কিন্তু লিখতে পারবো না এটা একটা কমন মিস্টেক এটা করতে পারবো না ওকে ইটস আ মিস্টেক এটা কেন করতে পারবো না বিকজ আমি যদি ম্যাক্স এইচটা জানতে চাই তাহলে কিন্তু আমি শুধু ম্যাক্স এইচ আমার লিখলে আমার হবে না রাইট আমাকে সিলেক্ট ম্যাক্স এইচ ফ্রম কাস্টমার দিতে হবে ম্যাক্স এইচটা কই থেকে আসবে সেটা বলতে হবে সো ম্যাক্স এইচ বের করার জন্য যে কোয়েরিটা লিখতে হবে আমাকে এখানেও সেম কোয়েরিটা দিতে হবে সো উইচ ইস ঠিক আছে সো আমি যদি কোনো আননোন ভ্যালুর জন্য কি হইতে পারে সো ধরো যেখানে এইজ আননোন ওর তোমার প্রাইস আননোন মানে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম বা অ্যাভারেজ বা সাম এইসবের জন্য যে ডিটেলসগুলো বের করতে হবে সেইগুলোর জন্য আমি ইউজুয়ালি সাব কোয়েরি ইউজ করব ওকে সাব কোয়েরি নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা সো এখানে আমার কি হইল ম্যাক্সিমাম এইজ মানে ওভারঅল ম্যাক্সিমাম এইজ যার সেটা তো একটাই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে রাইট পুরো আমার টেবিলের মধ্যে একটাই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে বাট ওই ভ্যালুটা অনেকজনের থাকতে পারে সো এখানে অলওয়েজ কি একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন হবে আর এই কোয়ালিটা আমার কখনো চেঞ্জ করতে হবে না বিকজ আমার নতুন কাস্টমার আসুক পুরান কাস্টমার চলে যাক আমার এখানে কোয়ালিটা কিন্তু ক্যাল প্রত্যেকবার নতুনভাবে ম্যাক্সিমাম এইজটা রিট্রিভ করে আমার ক্যাল ভ্যালু দিবে রাইট সো এখানে সবসময় একটা সিঙ্গেল ভ্যালু বের হবে সো লেটসে আমার ম্যাক্সিমাম এই যদি সেভেন্টি হয় অ্যাট দিস মোমেন্ট তাহলে সেভেন্টি ধরো পাঁচজন কাস্টমারের এইজ সেভেন্টি আছে তাহলে এই যে কোস্টু এখানে সেভেন্টি বসে যাবে অ্যান্ড দেন ওই যত কাস্টমারের এইজ সেভেন্টি আছে সবার ইনফরমেশন আমার এখানে দেখাবে রাইট সো এখানে একটা ভ্যালু দিচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এখানে আমি ইকুয়াল টু দিচ্ছি এখন আমি যদি পার কান্ট্রি যাদের ম্যাক্সিমাম এইজ তাদের ইনফরমেশান দেখতে চাই সো পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজ সো এখানে ওভারঅল ম্যাক্সিমাম এইজটা বের হচ্ছে রাইট পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজ ডিফারেন্ট রাইট সো লেটসে আমার বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম এইজ হচ্ছে সত্তর ইন্ডিয়ার ম্যাক্সিমাম এইজ হচ্ছে লেটসে ষাট তাহলে ইন দ্যাট কেস আমার পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজ বের করতে হবে সো পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজের নর্মাল কোয়েরিটা কি সিলেক্ট আমি কান্ট্রিটাও তো অবশ্যই ম্যাচ করবো কান্ট্রি ম্যাক্স এইজ ফ্রম কাস্টমার গ্রুপ বাই করতে হবে রাইট গ্রুপ বাই কান্ট্রি তাইলে আমি পার কান্ট্রি ফর ইচ কান্ট্রি আমি ম্যাক্সিমাম এইজটা পাবো রাইট তাহলে আমার সাব কোয়েরিতে ওই পুরো কোয়েরিটা দিতে হবে পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজ যদি বের করতে চাই তাহলে এখানে আমি সাব কোয়েরিতে এই জিনিসটা দিব এখন এখানে ইকুয়াল টু ইজ আ প্রবলেম সেটা হচ্ছে কারণ পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজ আগে ওভারঅল ম্যাক্সিমাম এইজ আসতেছিল তার মানে একটা ভ্যালু আসতেছিল পার কান্ট্রি ম্যাক্সিমাম এইজ মানে আমার মাল্টিপল ভ্যালুজ আসবে এখন রাইট মাল্টিপল রো আমার এখানে ইনার কোয়েরিতে রিটার্ন হবে আমার ধরো পাঁচটা কান্ট্রি আছে তার মানে পাঁচটা ম্যাক্সিমাম এইজ রিটার্ন হবে রাইট সো ইন দ্যাট কেস আমার এখানে ইন দিতে হবে বিকজ অ্যাজ উই রিমেম্বার ইকুয়াল টু দিয়ে শুধু একটা ভ্যালু চেক হয় ইন দিয়ে অনেকগুলো ভ্যালুর সাথে চেক হয় সো এখানে যেহেতু মাল্টিপল ভ্যালু রিটার্ন হচ্ছে ইনার কোয়েরিতে দিস ইজ দ্য ইনার কোয়েরি সো মানে ভিতরের কোয়েরিটা সো ভিতরের কোয়েরিতে যেহেতু আমার মাল্টিপল ভ্যালু রিটার্ন হচ্ছে সেই জন্য আমি ইন দিব আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে দুইটা কলম রিটার্ন হচ্ছে আগে শুধু ম্যাক্সেজ একটা কলম রিটার্ন হচ্ছিল এখানে এখন দুইটা কলম রিটার্ন হচ্ছে কিন্তু এখানে আমি ওয়্যার শুধু একটা কলমে ভ্যালু ক্যাচ করা ট্রাই করতেছি সো এখানে আমার দুইটা কলম দিতে হবে রাইট সো আমি কান্ট্রি কমা এইচ দুইটা কলম দিলাম তাইলে এই কান্ট্রিতে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা এখানে এখানে সাথে কম্পেয়ার হবে আর এই যে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা ম্যাক্সিমাম এইজের সাথে কম্পেয়ার হবে আমি যে শুধু এটা দিতাম শুধু এই দিতাম তাহলে
কাইন্ড অফ রিট ক্যাচ করার জন্য কলামস থাকতে হবে এন্ড যেহেতু মাল্টিপল রোজ দিচ্ছি কালেক্ট করতে হচ্ছে সেজন্য আমার এখানে ইন দিতে হবে ঠিক আছে এনি কোয়েশ্চেন अबाउट দিস আচ্ছা সো এখানে যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে যার এজ ম্যাক্সিমাম তাদের ইনফরমেশন দেখাচ্ছে ওকে একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল করবা অনেক অনেক সময় আমি বলি যে যার যার এজ ম্যাক্সিমাম তার নেম প্রিন্ট করো তাহলে সেটাও কিন্তু সেম ফর্ম্যাটে দিতে হবে অনেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে নেম কমা ম্যাক্স এজ ফ্রম কাস্টমার দেয় দিস উইল বি ইনকারেক্ট ঠিক আছে সো এটা ইনকারেক্ট হবে কারণ আমি যার এজ ম্যাক্সিমাম সো আমি যদি যার এজ পঞ্চাশ সেটা করলে আমার কিভাবে কোয়েরিটা হবে সেম লজিকে করতে হবে ঠিক আছে সো আমি যদি বলি তার নাম প্রিন্ট করো যার এজ পঞ্চাশ তাহলে আমি কিভাবে করব তাহলে কিন্তু আমি এইভাবে করব রাইট সিলেক্ট নেম ফ্রম কাস্টমার ওয়ের এইজ ইকোয়াস টু ফিফটি তাহলে এই সেম লজিকে যার এজ ম্যাক্সিমাম বা যার এজ মিনিমাম সেম লজিকে আমার করতে হবে তার মানে পঞ্চাশের জায়গায় আমাকে ম্যাক্সিমামটা বের করে নিয়ে আসতে হবে যেটা আমরা সাব করে দিয়ে করবো রাইট তো লজিকটা বোঝার অবশ্যই ট্রাই করবা ঠিক আছে আমি যদি সিলেক্ট নেম কমা ম্যাক্স এজ দিই তাহলে এটা কাজ করবে না নেম হচ্ছে ডিফারেন্ট নেম দিবে ম্যাক্সিমাম এজ ডিফারেন্ট পার্সনের ম্যাক্সিমাম এজ দিবে সো ইট উইল নট ওয়ার্ক সো উই হ্যাভ টু ইউজ সব কোয়ারি ইন দিস কেস এনি কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা তারপরে এনি আর অল এটা আমরা সাব কোয়ারির সাথে ইউজ করি সো লেটসে আমি জানতে চাচ্ছি সেই সব কাস্টমারের ইনফরমেশান যারা ঢাকা সিটিতে থাকে এবং যাদের এইজ সিলেটের সব কাস্টমার থেকে বেশি সো কাস্টমার যারা ঢাকাতে আসে এবং যাদের এইজ এইজ গ্রেটার দ্যান সিলেট সিলেট কাস্টমার ঠিক আছে এইটা আমি জানতে চাচ্ছি তো আমরা এখন এটা একটু আলাদাভাবে সলভ করতে সিলেটের সব কাস্টমারের থেকে এজ বেশি হইতে হবে সেই সব ঢাকা সিটির কাস্টমার রাইট এজ গ্রেটার দ্যান অল সিলেট কাস্টমারস ওকে সো এখন এটাকে আমি আলাদা আলাদাভাবে করি তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে বের করতে হবে কি ঢাকা সিটির সব কাস্টমার সিলেক্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার ওয়ের সিটি ইকোস টু ঢাকা তো এইটা একটা কোয়েরি গেল আর আরেকটা কোয়েরি কি আমার সিলেটের সব কাস্টমারের এজ থেকে বেশি হইতে হবে রাইট সো তার মানে সিলেক্টের সিলেটের সব কাস্টমারের এজ বের করতে হবে ঠিক আছে ঢাকার সব কাস্টমারের ইনফরমেশান প্রিন্ট করব সো আমি সিলেক্ট স্টার্ট দিলাম এখন সিলেটের সব কাস্টমারের এজ কত সেটা বের করতে হবে তাহলে আমি কি করব সিলেক্ট এইজ ফ্রম কাস্টমার ওয়ের সিটি ইকোয়াস টু সিলেট কারণ আমি সিলেট থেকে শুধু এজ বের করলাম কারণ আমার শুধু সিলেটের এজের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে রাইট অন্য কিছুর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে না সো এটা আমার আলাদা দুটো দুইটা কোয়েরি এখন সিলেক্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার ওয়ের সিটি ইকোয়াস টু ঢাকা আর কি আমি জানি অ্যান্ড এইজ হ্যাজ টু বি গ্রেটার দ্যান সিলেটের সব কাস্টমারের এজ তাহলে আমি এখানে অ্যান্ড দিব অ্যান্ড এইজ গ্রেটার দেন সিলেটের সব এখন গ্রেটার দেন শুধু দিলে হবে না সিলেটের যতজন আছে সবার এইজ থেকে বড় হইতে হবে তাহলে আমাকে যে কিউওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে অল ঠিক আছে সো আমি অল দিলে এটা যেটা হবে যে আমি কাস্টমার টেবিল থেকে সব ইনফরমেশান কালেক্ট করলাম যাদের সিটি ঢাকা ঢাকা এখানে অবশ্যই কোটেশন হইতে হবে আর যাদের এইজ ইজ গ্রেটার দেন অল তারপর আমি সিলেটের সব কাস্টমারের এজ বের করে নিয়ে আসলাম সিলেক্ট এজ ফ্রম কাস্টমার ওয়ের সিটি ইকোয়াস টু সিলেক্ট ঠিক আছে সো এইভাবে আমার অল কাজ করে এখানে জায়গায় যদি আমি এনি দেই আর একটা কিওয়ার্ড তাহলে যেটা হবে যে সিলেটের যে কোনো একটা কাস্টমারের থেকে বেশি এজ হইলে আমার দিবে সো সিলেটের যদি ধরো পাঁচটা কাস্টমার থাকে পাঁচটা কাস্টমারের মধ্যে যে কোনো একজনের থেকেই যদি আমার ঢাকার কোনো কাস্টমারের এজ বড় থাকে তাহলেই আমার প্রিন্ট করবে আর যদি অল দেই তাহলে সিলেক্ট সিলেটের পাঁচটা কাস্টমারের থেকেই আমার ঢাকার কাস্টমারের যাদের এজ বেশি তাদেরটা প্রিন্ট করবে 
সো এটা হচ্ছে এনি আর অল এইভাবে কাজ করে সো আমার ইনার কোয়েরিটা হচ্ছে এটা আর আউটার কোয়েরি হচ্ছে এটা এনি কোয়েশ্চেন ফাইনালি জয়েন্টসটা দেখাবো জয়েন্টস হচ্ছে যখন আমরা মাল্টিপল টেবিল থেকে ইনফরমেশান একবারে প্রিন্ট করতে চাই তখন হচ্ছে আমরা জয়েন করি সো তোমরা অনেক ধরনের জয়েন্ট হচ্ছে ল্যাবে দেখাইছে বাট ইনার জয়েন্টটা ইউজ করলেই তোমাদের থিউরির যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে ইনার জয়েন্টটা জানা সাফিসিয়েন্ট ঠিক আছে সো এখানে যদি আমি ইনার জয়েন্ট ইউজ করতে চাই তাহলে লেটসে আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি ধরো কাস্টমারের অর্ডার টেবিল থেকে কাস্টমারের আইডি প্রোডাক্টের আইডি দেওয়া আছে ডেট দেওয়া আছে কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে তো আমি কাস্টমারের আইডি আর প্রোডাক্টের আইডি না প্রিন্ট করে আমি কাস্টমারের নাম প্রিন্ট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে প্রোডাক্ট কাস্টমারের আইডি প্রোডাক্ট সরি কাস্টমারের নাম প্রোডাক্টের আইডি আর ডেট প্রিন্ট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে এখন কাস্টমারের প্রোডাক্টের আইডি এখানে আছে ডেটও এখানে আছে বাট কাস্টমারের নাম এখানে নাই কাস্টমারের আইডি আছে আর কাস্টমারের নাম আছে কোথায় কাস্টমার টেবিলে সো আমার এখন দেখতে হবে কাস্টমার আর প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে কোনো কমন কিছু আছে কি না সো আমি দেখতে পারতেছি যে কাস্টমার আইডিটা ইজ এ ফরেন কি ফ্রম দি কাস্টমার টেবিল ঠিক আছে সো সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে এই দুটো টেবিলকে জয়েন করতে হবে বেসড অন এ কমন কলম সো কমন কলমটা হচ্ছে এইটা ঠিক আছে কাস্টমার আইডিটা হচ্ছে কাস্টমার টেবিলের ফরেন কি সো নোটিস যে এই দুইটার নাম সেম হইতে হবে না ফরেন কির কানেকশান থাকলেই হবে ঠিক আছে সো এখানে ফরেন কির কানেকশান আছে আমি আরও দিয়ে দেখাইনি বাট পাশে লিখে দিচ্ছি এটা ফরেন কির সো এখন আমরা জয়েন কীভাবে করব সো আমাকে দেখতে হবে লেটসে আমি কী কী প্রিন্ট করতে চাই আমি প্রিন্ট করতে চাই হচ্ছে কাস্টমারের নেম ধরো তারপর আমি প্রিন্ট করতে চাই প্রোডাক্টের আইডি আর ডেট এই তিনটা জিনিস প্রিন্ট করতে চাই ফ্রম এখন কোন কোন টেবিল থেকে প্রিন্ট করতে চাই একটা টেবিল হচ্ছে কাস্টমার আর একটা টেবিল হচ্ছে অর্ডার সো আমি লিখতে পারি কাস্টমার সি একটা ছোট নাম দিলাম ইনার জয়েন ইনার জয়েন অর্ডার ও তারপর কিসের মানে কোনটা আমার কমন কলম সেটা বলে দিতে হবে অন সি ডট কাস্টমার আইডি ইকুয়ালস টু ও ডট এটা হচ্ছে সিআইডি তাহলে এই দুইটার কলমের ভ্যালু সেম হইলে এটাকে জয়েন করে দিবে জয়েন করার পর ওইখান থেকে আমার কাস্টমারের নেমটা প্রিন্ট করবে প্রোডাক্টের আইডি প্রিন্ট করবে আর ডেট প্রিন্ট করবে সো দ্যাটস হাউ ইটস ওয়ার্কিং জয়নিং আমি ইনার জয়েন ইউজ না করে এভাবেও করতে পারতাম কমা দিয়েও করতে পারতাম এখান তখন ইন দিস কেস আমার অন না লিখে ওয়ার লিখতে হইতো ঠিক আছে সো দুইভাবেই করা যায় তোমরা যেটা কমফর্টেবল যেটা তোমরা ইজিলি বোঝো সেটা নিয়ে করতে পারো লেটসে এখানে আমি প্রোডাক্টের আইডি না প্রিন্ট করে প্রোডাক্টের নাম যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এগেন আমাকে প্রোডাক্টটাও জয়েন করতে হবে তাহলে এখানে প্রোডাক্টের আইডি প্রিন্ট না করে প্রোডাক্টের নাম যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে প্রথমে তো আমি কাস্টমারটাকে জয়েন করলাম আগের মতো কাস্টমার আর অর্ডার এখন প্রোডাক্টকে অর্ডারের সাথে জয়েন করতে হবে সো এই যে এখানে যে সলিউশনটা আসছে সেটার সাথে বেসিক্যালি আমি প্রোডাক্টটাকে জয়েন করবো সো আই উইল ফলো দ্য মেথড অফ এ প্লাস বি প্লাস সি তার মানে এ প্লাস বি এর যে রেজাল্টটা সেটার সাথে আমি সি কে যোগ করতেছি সিমিলারলি এ এখানে আমি ধরো দুইটা টেবিল আছে এ আর বি দুইটা টেবিল এ আর বি কে জয়েন করার পর যে রেজাল্ট আসতেছে সেটার সাথে আমি সি কে জয়েন করতেছি ঠিক আছে সো এখানে আমার দুইটা টেবিল জয়েন করা আছে এটা রেজাল্টের সাথে আমি সি কে জয়েন করব সো প্লাসের জায়গায় আমি বেসিক্যালি ইনার জয়েনটা দিব সো ইনার জয়েন আমার থার্ড টেবিল হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট পি এখন কমন কলম যেটা সেটা বলে দিতে হবে অন পি ডট প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু ও ডট সি আইডি তাহলে আমার তিনটা টেবিল এখানে জয়েন হয়ে গেল সেইভাবে করে আমি যদি মাল্টিপল টেবিল জয়েন করতে চাই প্রথমে দুইটা দুইটা করে টেবিল জয়েন করে মানে দুইটা টেবিল জয়েন করবো ওইটা রেজাল্টের সাথে আরেকটা টেবিল জয়েন করবো এইভাবে করে করতে পারি অথবা আমি যে কমা দিয়ে যেটা আছে সেটা দিয়ে করতে পারি সো ইটস আপ টু ইউ ইন দ্যাট কেস যদি কমা দিয়ে এটা করি সেম জিনিসটা যদি কমা দিয়ে করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কাস্টমার সি কমা অর্ডার ও অনটা মুছে যাবে এটাকে কাট করে নিয়ে আসি 
कमा प्रोडक्ट पी सो एखे अनेक जगह थे वेर तर आगे जेटा कस्टमर आईडी इक्वल्स टू अर्डर कस्टमर आईडी अच्छा एंड प्रोडक्टर आईडीगुल सेम सो ये को मार्क करते हैं सो ये और ये एक ही जिन जयनिंग करारे हमें आगे जा जा कर वेर यूज करा विटुईन मैं जा जा वार्ड शिखी अर्डर करा ग्रुप बरा हाविंग सब किच आगे मत करते पर आफ्टर जयनिंग सो फ्रमर पर हमारे जयनिंग बेसिकलि है एनी क्वेश्चन अबाउट दिस अच्छा और एक जिन सल्व कर देखा लेट से हमारे थे ये सब इनफरमेशन प्रिंट करब प्लस हमार टोटल प्रत्येक प्रोडक्टे टोटल प्राइस कत हो प्रिंट करब सो एखे क्योंकि हमारे क्वान्टिटी देव आ प्राइस देवा नहीं एखे हमारे प्राइस इंडिविजुअल प्रोडक्टर जो आो हम जी जो हमारे टोटल प्राइस जो प्रोडक्टर है जो ओई प्रोडक्टर इंडि पर यूनिट प्राइस क्वान्टिटी का माल्टिप्लै करी रईट सो बेसिकाली जो प्रिंट करते चाची से सिलेक्ट धरो कस्टमर आईडी प्रोडक्टर आईडी धरो डेट धरो और एक टोटल प्राइस सो टोटल प्राइस जो क्योंकुलेट करते हैं क्वान्टिटी साथ इंडिविजुअल प्राइस के माल्टिप्लै करते हैं ओके सो इंडिविजुअल प्राइस के जो माल्टिप्लै कर इंडिविजुअल प्राइस आस्ते आस्ते हमारे डिफरेंट टेबिल थे और क्वान्टिटी और बाकी इनफरमेशन आस्ते आस्ते डिफरेंट टेबिल थे सो हमारे दुटा टेबिल के बेसिकाली जयन करते सो so, ये फ्रम प्रोडक्ट पी इन जयन अर्डर ओ ऑन पी डट प्रोडक्ट आई डी इक्वल्स टू ओ डट पी आई डी सो एट कर लेना हमारे क्वान्टिटी और प्राइस माल्टिप्लै कर जो व्यलू आसा के प्रिंट कर तर मैंने हमें हमें प्रत्येक डेटे वो कस्टमर जो प्रोडक्ट कटार टोटल प्राइस कत छो से बेर करते पर जो सुंदर प्रिंट करते चाहिए एलियस एज टोटल प्राइस ये तुम्हारे लैबे शिखाना हो यूज करते ठीक है सो तर मैं जो प्रिंट है तक ऊपर कलम नाम टोटल प्राइस हिसाब से थक सो एनी क्वेश्चन सो बेसिकली सिलेक्टर पर यह जगह क्योंकि क्योंकुलेशन करा जाए सो से जस्ट देखल माल्टिप्लै कर एक व्यलू बसाल अच्छा सो दिस इज एक्चुअलि एट हम जी फाइनल जे पार्टुकु आसवर्ड रिलेटेड ही आसें तुम्हारे ये को कोश्चन देवा थक एक कोरि लिखते हैं ठीक है सो बेसिकली कीवर्डगुल एप्लै करते एखने जो प्रैक्टिस क्वेश्चनगू आसते यो सल्व कर लेगर सल्यूशनसो दे सल्यूशनगू कसिबल सल्यूशन मैं देर माइट भी माल्टिपल सल्यूशनस फर साम क्वेश्चन सो एगुलोने पसिबल सल्यूशन आज तुम अवश्य आगे निजे सल्व करवा तर कम्पेयर करवा सो या जो प्रैक्टिस करो प्लस जो तुम्हारा एक तुम्हारे लैबर जी इनिशियल लैबगू जगह कर मेनलि सिलेक्ट पेड़ी थे जेखान स्टार्ट है सेगू जो एक देखो ठीक है एनी क्वेश्चन